svolta nelle indagini per le due bottiglie incendiarie lanciate nella notte tra mercoledì e giovedì contro il consolato degli Stati Uniti di Firenze. È stato fermato nel pomeriggio di oggi un giovane, si tratta del 22enne italiano di origine giordana, perquisito questa notte dopo che gli investigatori lo hanno identificato attraverso lo studio delle telecamere di sicurezza della zona dove si vedeva un giovane avvolto coperto lanciare le due Molotov. Il ragazzo è ora rinchiuso a Sollicciano e l'ipotesi di reato nei suoi confronti è atto di terrorismo con ordigni con l'aggravante di aver agito di notte ed esponendo a pericolo la pubblica incolumità. Alla persona fermata per il lancio delle due Molotov gli inquirenti attribuiscono anche il video di rivendicazione che è stato diffuso dopo l'azione sul canale Telegram The Whole World is Hamas, un video in lingua araba dove venivano annunciate altre azioni. La notte scorsa, durante la perquisizione nella sua abitazione nel Fiorentino a Dicomano, sarebbero stati trovati, oltre agli abiti intrisi di liquido infiammabile, anche il giubbotto identico a quello utilizzato per il video al momento della rivendicazione. Inoltre è stata individuata l'email associata alla SIM utilizzata per inviare il filmato di rivendicazione del lancio delle Molotov. Sarebbe sempre lui l'amministratore del canale Telegram attraverso il quale è stato inviato il messaggio.